ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒருத்தர் தனியாக ஒரு இடத்துல கண்ணை மூடிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் அவர் தூங்கிட்டு இருக்கிறாரா தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தூக்கம்னா தலை அடிக்கடி சாயம் அப்புறம் நிமிரும் தியானம்னா ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே இருக்கும் இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச வித்தியாசம் ஆனால் தூக்கத்துக்கும் தியானத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு ஒரு முட்டாள் தூங்க போனால் முட்டாளாகவே திரும்பி வருகிறான் அதே முட்டாள் தியானம் பண்ண போனால் அவன் ஞானியாக திரும்பி வருகிறான் இப்படிலாம் பெரியவங்க சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது இருக்கட்டும் ஞானிகளுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்போ நாம் அழகாக ஒரு ரோஜா பூவை பார்க்குறோம் ஆகா எவ்வளவு அழகாக இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறோம் ஒரு ஞானி அந்த ரோஜா பூவை பார்க்குறார் அவரும் நினைக்கிறார் ஆஹா இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு உலக பொருள்களை நாம் எப்படி ஐம்புலன்கள் மூலமாக உணர்றோமோ அப்படி தான் அவங்களும் உணர்றாங்க அதில் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அல்வா சாப்பிட்றோம் அது நமக்கு மட்டும்தான் இனிக்கும் ஞானிகளுக்கெல்லாம் கசக்கும் நான் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை அதில் வித்தியாசம் இல்லை அப்புறம் ஞானிகளுக்கும் நமக்கு என்ன தான் வித்தியாசம் அந்த வேறுபாடு எந்த கட்டத்தில் ஆரம்பமாகுது அதை இப்போ பார்ப்போம் இப்போ மறுபடியும் அந்த ரோஜா பூக்கிட்ட போவோம் ஞானி அதை பார்க்குறார் ஆகா எவ்வளவு அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அதையே நினைக்கிறது இல்லை வேறு வேலையை பார்க்க போடுவார் அல்லது இயற்கையின் ஆற்றலை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அவ்வளவு தான் ஆனால் நாம் அப்படி செய்ய மாட்டோம் நாம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா முதல்ல அந்த ரோஜா பூவை பார்ப்போம் ஆகா எவ்வளவு அழகாக இருக்குது இந்த ரோஜா பூன்னு நினப்போம் அந்த அழகை ரசிப்போம் அப்புறம் இந்த மலர் நம்மகிட்ட இருந்தால் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும்னு நினப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த மலர் நமக்கு வேணும்னு நினப்போம் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் அந்த மலர் இல்லைன்னா நம்மளால் வாழ முடியாதுங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுவோம் உடனே அந்த மலர் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அதுக்கு யாராவது தடையாக இருந்தால் அவங்க மேலே நமக்கு கோபம் வரும் அந்த கோபத்தின் காரணமாக நம்ம விவேக புத்தியை இழந்துடுவோம் யாருக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத மறந்துடுவோம் அதன் காரணமாக ஞாபக மறதி ஏற்படும் அதாவது முன்பு விவேக புத்தி மழுங்கி இருந்ததுன்னா அது இப்போ அடியோடு இல்லைங்கிற நிலமை வந்துடும் அதன் காரணமாக நம்ம புத்தியை இழந்துடுவோம் கடைசியில் அழிவோம் இந்த நிலமை நமக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் நமக்கு கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஆசைகளை ஆரம்பத்திலே கிள்ளி எறிஞ்சிடணும் ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா எந்த ஆசைக்குமே முதல்ல வலு கிடையாது அதை பற்றி நாம் நினைக்க நினைக்க தான் அதுக்கு வலு உண்டாகுது இளம் தளிராக இருந்தது இப்போ பெரிய மரம் ஆகிடுது ஞானிகள் இந்த அளவுக்கு அதை வளர விடுறதில்ல அதுதான் நமக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு இளைஞன் கையில் ஒரு குச்சியை வச்சுக்கிட்டு நடந்து போய்கிட்டுருக்கிறான் இன்னொரு வயசானவர் கையில் ஒரு குச்சியை வச்சுக்கிட்டு நடந்து போகிறார் அது அவருக்கு ஊன்றுகோல் அது இல்லைன்னா அவரால் நடக்க முடியாது அது தவறி கீழே விழுந்து அவரும் விழுந்துருவார் ஆனால் அந்த இளைஞன் அப்படி இல்லை அவனுடைய கைத்தடியை யாராவது எடுத்துக்கிட்டு போனால் கூட அவன் கவலைப்பட மாட்டான் அவன் அந்த கைத்தடியை பயன்படுத்துறது மாதிரி தான் ஞானிகள் உலக பொருள்களை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நம்ம மாதிரி சாதாரண ஆளுங்க அந்த வயசானவர் கைத்தடியை பயன்படுத்தினது மாதிரி உலக பொருள்களை பயன்படுத்துகிறோம் இதுதான் ஞானிகளுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஞானிங்கிறவர் பொருள்களை திறக்க மாட்டார் அதுகள் பேரில் உள்ள பற்றுதலை தான் திறப்பார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானி ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஜூன் மாதம் முதல் தேதியை என்னால் மறக்க முடியாதுன்னார் ஏன்னு கேட்டேன் அதுதான் எனக்கு ஞானம் வந்த நாள்னார் அப்படியா என்ன ஆமாம் அன்னைக்கு தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு என் மனைவி பேர் ஞானம் அப்படின்னார் அதனால் ஞானம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் அதனால் நாம் வந்து ஞானிகளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அவர்களை நெருங்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் அந்த முயற்சி நமக்கு தேவை அந்த வகையில் நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக முன்னேறலாம் படிப்படியாக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் நம்மக்கிட்ட ஒருத்தன் தப்பாக நடந்துக்கிட்டானா உடனே நாம் என்ன செய்வோம் கையை ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம் அவங்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலாக தப்பாக நடந்துக்குவோம் ஆனால் பெரியவங்கள்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் 
வழியில் ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில் ஒரு இசை கருவி அதை கண்ணாபின்னான்னு மேட்டிக்கிட்டு வாய்க்கு வந்தபடியே என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு கிடக்கிறான் வழியில் அதோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமாக வழியில் போகிறவங்க வர்றவங்களையெல்லாம் பார்த்து கண்ணாபின்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்குறான் பாய் சீத் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியாக போகிறார் அவனை பார்க்குறார் அவனுடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏன்பா இது மாதிரியெல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் அவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது கையில் வச்சுருந்த வாத்திய கருவி அதால் ஓங்கி அந்த பெரிய ஒரு தலையில் ஒரு அடி கொடுத்தான் ரத்த காயம் ஏற்பட்டு போச்சு அவன் கையில் இருந்த இசை கருவியும் அடித்த வேகத்தில் ரெண்டாக உடஞ்சி போச்சு அவ்வளோ வேகமாக அடிச்சிருக்கான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நடந்து போச்சு இல்லை அந்த மாபெரும் ஞானி வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை பேசாமல் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமாக அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன விவரம்னு விசாரித்தான் வந்த ஆள் ஒரு கடுதாசியை நீட்டினான் அதில் விவரம் இருந்தது ஞானி எழுதியிருக்கிறார் இதை பார்ப்பா உங்களுடைய இசைக்கருவி உடையறதுக்கு என்னுடைய தலை காரணமாக ஆகிட்டுது அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வேறு புதுசாக ஒரு இசைக்கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோடு அனுப்பியிருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில் உள்ள கசப்பை மாற்றிக்கும் அப்படின்னு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் அவன் வந்து குடி மயக்கத்தில் இல்லை தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால் அதை படித்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்தான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாமல் வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமேல் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில் திருந்தி வாழ போகிறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவராக குடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணாபி நான் உளறிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில் ஒரே ஒரு அடி ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சுட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமா ஆமாம் சார் அடி விழுந்தது அவர் தலையில் இல்லை ஏன் தலையில் வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு போலீஸ்காரரு அப்படின்னார் ரொம்ப சோகமாக காசியில் ஒரு பண்டிதர் இருந்தார் நிறைய படித்தவர் அதனால தான் பண்டிதர் அவர் ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் மழை பிடிச்சிக்கிட்டுது சரி மழை நிற்கிற வரைக்கும் பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒதுங்கி இருந்துட்டு புறப்படுவோம் அப்படின்னு நினச்சார் பார்த்தார் அங்கே ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டு திண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் அந்த வீட்டு மாடியில் ஒரு அம்மா குடியிருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் தெருவில் சில பேர் ஒரு இறந்தவர் உடம்பை தூக்கிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்த உடனே அந்த அம்மா தன் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சின்ன பொண்ணை கூப்பிட்டு இதை பாருமா இந்த இறந்து போனவர் எங்கே போகிறார் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாரா நரகத்துக்கு போகிறாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே சரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சின்ன பொண்ணு வெளியில் ஓடுது கொஞ்சம் நேரத்தில் திரும்பி வந்தது இப்போ தூக்கிட்டு போனாங்களே அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு மழை ஓயலை பண்டிதர் இன்னமும் அந்த திண்ணையில் தான் உட்காந்துருக்கிறார் இந்த சமயத்தில் இன்னொரு ஒருத்தரை தூக்கிட்டு போகிறாங்க சுடுகாட்டுக்கு மாடியில் இருந்த அந்த அம்மா மறுபடியும் அந்த சின்ன பொண்ணை கூப்பிட்டுது இதை பாருமா இப்போ தூக்கிட்டு போகிறாங்களே இவர் எங்கே போகிறார் அதையும் விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த சின்ன பொண்ணு மறுபடியும் வெளியில் ஓடிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தது இவர் வந்து நரகத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இவ்வளவே அந்த பண்டிதர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் குழப்பம் யோசிச்சு பார்த்தார் நானும் எவ்வளவோ சாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒருத்தன் செத்ததுக்கு அப்புறம் எங்கே போகிறாங்கிறத தெரிஞ்சிக்க முடியலையே ஆனால் இந்த சின்னோண்டு பொண்ணு எங்கேயோ ஓடுது திரும்பி வருது அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாருங்குது இவர் நரகத்துக்கு போகிறாருங்குது இது எப்படி அப்படின்னு ரொம்ப யோசனை பண்ணார் சரி நேரிலேயே கேட்டுருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மாடிக்கு போனார் அந்த அம்மா அவரை வரவேற்று என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க ஒருத்தர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாரா நரகத்துக்கு போகிறாரா அப்படிங்கிறத அந்த சின்ன பொண்ணு எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அந்த சிறுமியை வந்து அவர் முன்னாடி கூப்பிட்டு நீக்க சொல்லிச்சு அந்த சின்ன பொண்ணே விவ
அவர் போயிட்டாரேன்னு சொல்லி எல்லோரும் அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவர் சொர்க்கம் போகிறாருன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது ஒருத்தரை தூக்கிட்டு போனாங்களே அவர் வீட்டையும் தேடிட்டு போனேன் அங்கே எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அயோக்கியம் தொலைஞ்சான் எவ்வளோ அக்கிரமம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் இனிமேல் நமக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்லி எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அந்த ஆள் நரகத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பண்டிதருக்கு தான் படித்த ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்து தான் அதாவது நல்ல காரியங்கள் செய்கிறவர்கள் நல்ல கதி அடைகிறார்கள் கெட்ட காரியங்கள் செய்கிறவர்கள் கெட்ட கதி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சாஸ்திரத்தில் படித்ததுக்கு இப்போ தான் அவருக்கு விளக்கம் கிடைச்சிது எவ்வளவு படித்து என்ன பிரயோஜனம் படித்தது ஞாபகத்துக்கு வர்றதுக்கே ஒரு சின்ன பொண்ணோட உதவி தேவைப்படுறது மாதிரி ஆகிட்டுது நரகத்துக்கு போய் சேர்ந்த ஒரு ஆள் தன் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொருத்தங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான் நான் இறந்து போனப்போ கூட எங்கள் ஊரில் பல பேர் கூடி நின்று அழுதாங்க இருந்தாலும் கூட நான் சொர்க்கத்துக்கு போகல நரகத்துக்கு தான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு நான் பக்கத்தில் இருந்தவங்க கேட்டிருக்கான் எப்படின்னு அழுதவங்க அத்தனை பேரும் எனக்கு கடன் கொடுத்தவங்க அப்படின்னு நானும் இவன் அந்த ஆள் என்னை கண்ணா பண்ணான்னு திட்டிவிட்டான் சார் அதை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் இதில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் அவர் ஒரு மகான் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் நம்ம பார்த்து திட்டுனா வருத்தமாக இருக்காதா அப்படின்னார் அது எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் திட்டுறதுங்கிறது என்ன அது வெறும் சத்தம் தானே அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் நம்ம ஆளுக்கு தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது இருக்காத அப்படின்னா நமக்கு அப்படி தானே தோணுது அந்த பெரியவர் சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நாம் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம்னா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கே அது ஒத்து வர்றது மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் அதுக்கு என்ன தான் விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போமே ஒரு ரயில் போயிட்டுருக்கு அதில் ஒரு சாது போயிட்டுருக்கார் அந்த ரயில் வந்து அவர் ஹரித்வாரம் போயிட்டுருக்கார் அவர் ரயிலில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் நம்ம ஊர் ரயில் கேட்க வேணும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் வாங்காத கொஞ்சம் பேர் அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக டிக்கெட் அப்படிங்கிற நினப்பில் பாதி பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த சாதுவும் போயிட்டுருக்கிறார் உட்காரத்துக்காக இருந்த இடத்துல ஒரு ஆள் படுத்துருக்கிறான் கொஞ்சம் முரட்டு ஆசாமி அவன் கால் பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு இடம் பாக்கி இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த சாது உட்காந்துருந்தார் மெதுவாக உட்காந்துக்கிட்டார் போய் ஆனால் அந்த ஆள் ராத்திரி பூரா இவரை காலால் உதச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக பட்டுது அதனால் துக்கம் ஏற்பட்டுது இருந்தாலும் அதை ஒரு மாதிரியாக சகிச்சுக்கிட்டே இவர் வந்து சேர்ந்தார் பொழுது விடிஞ்சிது அந்த சாது ஹரித்வார் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய ஞானியை சந்தித்தார் ராத்திரி ரயிலில் அந்த ஆள் உதைச்சதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தையும் இந்த சாது அந்த ஞானிகிட்ட சொன்னார் சொல்லிவிட்டு ஏன் சுவாமி எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டதே அது தப்பா அப்படின்னு கேட்டார் தவறு தான் நார் அந்த ஞானி உனக்கு இன்னமும் தேக அபிமானம் போகலைங்கிறது தான் அது காட்டுது அஷ்டா வைக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உண்மையான ஞானி யாராவது தன்னை வந்தனை செய்தால் அதற்காக சந்தோஷப்பட மாட்டார் யாராவது நிந்தனை செய்தால் அதற்காக வருத்தப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிந்தனைங்கிறது ஒரு ஒலி தான் தேகாபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒலி நம்மளை வந்து வேதனைப்படுத்தும் நான் தேகம் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற நினைவு இருந்தால் இந்த ஒலி நம்மளை பாதிக்காது மனு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு சாதகன் பாராட்டுதலை விஷம்னு நினச்சி பயப்படணும் அவமானத்தை அமிர்தம்னு நினச்சி சந்தோஷப்படணுங்கிறார் அவமானப்பட்டால் கவலைப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் அதனால தான் நம்மளில் யாரும் இதுக்கு உதாரணமாக யாரையும் காட்ட முடியல புத்தரையும் கபீரையும் உதாரணமாக காட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவமானம் ஏற்பட்டப்போ கவலையே படலையாம் புத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கௌசாம்பி ராணி ஒரு இளம் பெண்ணை கொலை பண்ணி சடலத்தை புத்தர் குடிசைக்கு முன்னாடி போட சொன்னார் போட்டாங்க புத்தர் தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்து கொலை பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஆனால் புத்தர் இதை பற்றி கவலையே படலை அப்புறமா உண்மை தெரிஞ்சதும் புத்தர் புகழ் இன்னும் அதிகமாகிட்டு ஒரு பெரிய சபையில் ஒரு மோசமான பொண்ணு நுழைஞ்சி தனக்கும் கபீருக்கும் சம்மந்தம் உண்டுன்னு சொன்னால் கபீர் கவலைப்படலை அவங்க மாதிரியெல்லாம் நாமளும் இருக்க கற்றுக்கணும் நிந்தனை அபகீர்த்தி அவமானம் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்குற பிரசாதம்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஞானி இதை கேட்ட இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் நான் கூட அப்படி தான் சார் யாராவது அவமானப்படுத்தினா கவலைப்பட மாட்டேன் நேற்று கூட ஒருத்தர் என்ன பலார்னு அரைஞ்சிட்டார் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை பேசாமல் வந்துட்டேன்னார் ஏன் அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அவர் அரைஞ்சதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதனால தான் அப்படி வந்துட்டேன்னார் ஏன் அரைஞ்சாருன்னு கேட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அரை
இவருக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும் போல இருக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய சாமுராய் வீரன் வாழ் வீசுறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன் ஒரு கடுமையான போரில் கலந்து கொண்டுட்டு களைச்சி போய் திரும்பி வந்தான் படுக்கையில் விழுந்தான் பக்கத்தில் என்னமோ சத்தம் கேட்டுது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு எலி அவனை முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது உடனே வாழை உருவனா வீசினான் அது தவிச்சுட்டு ஓடி போச்சு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தா முடியல கடைசியில் அந்த வாழ் முறிஞ்சு போனது தான் மிச்சம் ஒரு பக்கம் அவனுக்கு இது அவமானமாக போயிட்டுது இன்னொரு பக்கம் பயமாக போயிட்டுது எவ்வளோ போர்களில் எதிரிகளை பந்தாடினவன் அவன் ஒரு எலிகிட்ட தோற்று போய்டுறதா அவனால் சகிச்சிக்க முடியல மனைவிகிட்ட சொன்னான் இப்படி நடந்துட்டுதுன்னு அவன் சிரித்தா உங்களுக்கு புத்தியே இல்லை எலியை போய் யாராவது வாழால் வெட்டுவாங்களா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னதும் நீ என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஏன் எலி வரப்போகுது அப்படின்னு அந்த அம்மா உடனே ஒரு பூனை வந்து சேர்ந்தது அது சாதாரண பூனை இல்லை வீர சாகசங்கள்லாம் செஞ்சு பழக்கப்பட்ட பூனை பெரிய இடத்துல வளர்ந்தது அதை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அந்த பூனை குறி பார்த்து எலி மேலே பாஞ்சுது ஆனால் அந்த எலியும் சுலபமாக தப்பிச்சு போட்டுது அடுத்தபடியாகவும் பாயிரத்துக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு அந்த பூனை ஆனால் அந்த எலியோ ரொம்ப தந்திரமாக திடீர்னு அந்த பூனையின் முகத்துக்கு நேராக பாஞ்சுது அவ்வளோதான் அந்த பூனை பயந்து போய் ஒரே தாவா தாவி ஜன்னல் வழியாக வெளியில் ஓடிப்பிச்சு அந்த வீரனுக்கு இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது அடுத்தபடியாக யோசனை பண்ணான் ராஜா வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த அரண்மனை பூனையை ஒரு நாள் ஏரவலா கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தான் ஊர் உலகம்லாம் பேர் வாங்கின பூனை இது அந்த பூனையாலும் அந்த எலியை ஒன்றும் செய்ய முடியல வீரனுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி அந்த அரண்மனை பூனைகிட்டையே போய் புலம்புனான் அரண்மனை பூனையே நீயே தோற்று போயிட்டியே இனிமேல் நான் என்ன செய்ய முடியும்னா அந்த பூனை சிந்திச்சுது அப்புறம் சொல்லிச்சு இந்த காரியத்துக்கு இந்த மேல்மட்ட விவகாரம்லாம் சரிபட்டு வராது சாதாரண வீட்டு பூனை கிடச்சிதுன்னா அதை கொண்டுட்டு வந்து விட்டுப்பார் அப்படின்னு சாதாரண பூனையால் என்ன செஞ்சிட முடியும்னா இவன் நம்பிக்கை இல்லாமல் இப்போ அந்த அரண்மனை பூனை சொல்லிச்சு பெரிய வீட்டு பூனையெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி பழக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ராஜதந்திரம் தெரியும் ஆனால் எலி பிடிக்க தெரியாது அதுக்கான வளர்ப்பும் இல்லை பயிற்சியும் இல்லை ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பசி கிடையாது சாதாரண வீட்டு பூனை அப்படி இல்லை பசிக்கு ஆகாரம் தேடி அலையும் எலிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு தான் உயிர் வாழும் அதனால் அதுகளுக்கு எலியை பிடிக்கிற எல்லா உத்திகளும் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அது சரி அதுவும் பூனை தான் நீயும் பூனை தான் அதால் முடிகிற காரியம் ஏன் ஒன்றால் முடியல அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதுக்கு அந்த பூனை சொல்லிச்சு இதே கேள்வியை நானும் கேட்டேன் உன்னுடைய தந்திர முறை என்னன்னு கேட்டேன் அது அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் படுத்து தூங்கி போச்சு அதை மறுபடியும் எழுப்பி கேட்டேன் அதுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதில் என்ன தந்திர முறை வேண்டியிருக்கு நான் ஒரு பூனை அவ்வளவுதான் பூனைன்னா பூனை பூனை எலியை பிடிக்கும் நான் எலியை பிடிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இது அப்படின்னு சொல்லி விவரமாக சொல்லிச்சு அந்த அரண்மனை பூனை உடனே ஒரு சாதாரண பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க கொண்டாந்து விட்டால் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக தெரிஞ்சுது இந்த வீரனுக்கு நம்பிக்கை வரலை இருந்தாலும் அதை கொண்டுட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே விட்டான் ஒரே நிமிஷம் அந்த எலியை கவிட்டு வெளியில் ஓடிப்பிச்சு மேலிடத்த பூனைகள்லாம் இதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வெளியில் நின்றுகிட்டு இருக்குது எல்லாரும் மெதுவாக அந்த பூனையை நெருங்கி உங்ககிட்ட அப்படி என்ன தனிப்பட்ட திறமை அதோடய ரகசியம் என்னென்னு கேட்டாங்க அந்த சாதாரண பூனை ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிச்சான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பூனை அவ்வளோதான் நீங்களும் பூனையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பூனை தன்னுடைய வாயில் கவிய எலியோடு அங்கேருந்து நடந்து போச்சு இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தத்துவம் என்னென்னா நீ நீயாக இரு இதுதான் அந்த தத்துவம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு உள்ளேயும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது இதை அவங்கவுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மை இயல்பு புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய இயல்பு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உண்மையான கலை ஒரு பெரிய மனுஷன் வாயை அகலமாக திறந்து வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருந்தான் உடனே ஒரு எலி உள்ளே பூந்துட்டு தான் வீட்டு வேலையால் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணான் எங்கள் முதலாளி வாய்க்குள்ளே ஒரு எலி பூந்துட்டுது டாக்டர் அப்படின்னா நான் உடனே புறப்பட்டு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு ரொட்டி துண்டை எடுத்து ஒரு வாய்க்கு முன்னாடி காட்டு உள்ளே போன எலி வெளியில் வந்துடும்னார் டாக்டர் சரின்னு சொல்லிவிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் டாக்டர் அங்கே போய் சேர்ந்தார் அப்போ வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய மீனை அவர் வாய்க்கு நேராக இப்படியும் இப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தான் நான் ரொட்டி துண்டை தானே காட்ட சொன்னேன்னார் டாக்டர் அவன் சொன்னான் எலியை வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு ரொட்டி துண்டை காட்ட சொன்னீங்க டாக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த எலியை துரத்திக்கிட்டு ஒரு பூனை உள்ளே போயிருக்கு அதுக்காக தான் அந்த மீனை காட்டிகிட்டு இருக்கேன் நானும் இது எதுக்குன்னா இப்படி வேடிக்கையாக சொல்கிறது பூனை பூனையாக இருக்க வேண்டும் எலி எலியாக இருக்க வேண்டும் மனுஷன் மனுஷனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது நாம் நாமாக இருக்கிற வரை வெற்றி நிச்சயம்
எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்கு பாருங்க நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள் கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள் கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லார்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற பாடம் தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்க கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்க கிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்க கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்திவிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சுருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் வந்தார் மனசு ரொம்பவும் நொந்து போய் பேசினார் இந்த உலகத்தில் மனுஷனாக பிறந்ததை விட மாடாக பிறந்திருக்கலாம் சார் அப்படின்னார் திடீர்னு வந்து என்கிட்ட இப்படி சொன்னால் அதுக்கு நான் என்னங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னேன் உங்ககிட்ட வரணும்னு தோணுச்சு அதனால் வந்தேன் அப்படின்னார் சரிங்க இப்படி ஒரு யோசனை வந்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் என் பையனுக்கு வேலை தேடுறம் கிடைக்கல பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறம் கிடைக்கல வீடு கட்டுறதுக்கு கடன் கேட்குறேன் கிடைக்கல மாடாக பிறந்திருந்தால் இது மாதிரி கவலையெல்லாம் கிடையாது இல்லை பேசாமல் வைக்கோலை தின்னுக்கிட்டு அசை போட்டுக்கிட்டே கடந்து விடலாமே அப்படின்னார் அலட்சியமாக அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்ன கருத்தை நானும் கொஞ்சம் அசை போட ஆரம்பித்தேன் மனசுக்குள்ளே இப்போது இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது நாம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படின்னு தான் விரும்புது விலங்குகள் பறவைகள் தாவரங்கள் அப்புறம் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கையோட விருப்பம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இயற்கையோட அமைப்பை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தா அதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த ஆள் சொன்னதை கேட்ட பிறகு தான் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு புரிஞ்சுது அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஆறு அந்த ஆறு பிரச்சனைகளும் ஆடு மாடுகளுக்கு கிடையாது மரம் செடி கொடிகளுக்கு கிடையாது ஆனால் மனுஷன் அந்த ஆறு பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு சரி அந்த ஆறு பிரச்சனைகள் என்னென்ன தெரியுமா முதல்ல இந்த ஆடு மாடுலாம் நமக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வீடு இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஆனால் மனிதனுக்கு வீடு தேவைப்படுது இது ஒரு வித்தியாசம் இப்போ ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா ஆடை பிரச்சனை ஒரு கோழியோ சேவலோ நாம் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டை இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்படுறது இல்லை ஆனால் மனுஷனுக்கு அந்த கவலை உண்டு சரி 
இப்போ மூணாவது என்னன்னு பார்த்தா கல்வி பிரச்சனை ஒரு பசுமாடு கவலையோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்குவான் நீங்கள் அதுகிட்ட போய் ஏன் பசுமாடை கவலையோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்குறீங்க என் கண்ணுக்குட்டிக்கு எல்கேஜியில் இடம் கிடைக்கல டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு கையில் பணமும் கிடையாது சிபாரிசுக்கு யாரை பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல இப்படியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அந்த கவலையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் மனிதனுக்கு அந்த கவலை உண்டு நாலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனை வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னு வேப்ப மரம் கவலைப்படுறதில்ல ஆனால் மனுஷன் கவலைப்படுறான் ஐந்தாவது என்னென்னு பார்த்தா கல்யாண பிரச்சனை எரும மாடு பசு மாடு எல்லாம் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடிட்டாலே இது பேப்பரில் மணமகன் தேவை அப்படின்னு விளம்பரமாக கொடுக்குது அதெல்லாம் கிடையாது ஆறாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஆடு மாடுலாம் பணத்தை சேமிக்கணும்னோ ஏதாவது நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு பண்ணணும்னோ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதில்ல பணத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிற கவலையும் அதுகளுக்கு கிடையாது குதிரை வந்து குழம்போடு பிறகுது அதனால் அது காடு மேடெல்லாம் கவலை இல்லாமல் தெரியலாம் ஆடு வந்து உடம்பில் ரோமத்தோடு பிறகுது அதனால் அது குளிரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மனுஷனை பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் ஒன்றும் இல்லாமல் பிறகுறான் ஏன் இந்த பாகுபாடு அப்படின்னு கேட்டால் இதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் அதாவது இந்த சந்தேகத்தை ஒரு பெரியவர்கிட்டையும் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இதுக்கு பதில் அவர் இதே கேள்வியை இயற்கைக்கிட்ட கேட்டாராம் இயற்கை பதில் சொல்லித்தான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு வலுவான கருவியை ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பன் மனுஷனுக்கு கொடுத்துருக்குறேன்னே அந்த கருவியை உபயோகப்படுத்தி அந்த ஆறு பிரச்சனை மட்டும் இல்லை ஆறு கோடி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் சமாளிக்கலாம் அது கருவி என்ன தெரியுமா அதுதான் ஆறாவது அறிவு அதை உபயோகப்படுத்தினா காலுக்கு செருப்பு தயார் பண்ணிக்கலாம் குளிருக்கு போர்வை தயார் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு இயற்கை பதில் சொல்லித்தான் அதனால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இயற்கையை முதல்ல சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் படைப்பையே நாம் வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையே அதுதான் வேதனை இந்த கதையை கேளுங்க இப்போ நகரத்துலேருந்து ஒரு ஆள் கிராமத்துக்கு வந்தான் அங்கே ஒரு சிறுவன் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் நகரத்து ஆள் சொன்னால் எவ்வளோ அழகான பசு அது சரி இதுக்கெல்லாம் ஏன் கொம்பு இல்லைன்னா இதுக்கு அந்த பையன் பதில் சொன்னான் பசு மாட்டுக்கு கொம்பு இல்லாததுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு கண்ணுக்குட்டியாக இருந்தால் கொம்பு இருக்காது பசு வளர்ந்து பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் கொம்பு முளைக்கும் இது ஒரு காரணம் சில சமயம் வளர்கிற கொம்பு எடுத்து விடுறது உண்டு அது ஒரு காரணம் ஆனால் இதுக்கு ஏன் கொம்பு இல்லைன்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது பசு இல்லை குதிரை அப்படின்னா சில பேரை இப்படி சொல்கிறது உண்டு அடுத்தவங்களை அனுசரித்து நடந்துக்க தெரியல அவன் என்ன சார் மனுஷன் அப்படிம்பாங்க சக மனிதர்களோடு எப்படி பழகிறது அப்படின்னு தெரியாததுனாலேயே பல பேர் இன்னைக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை சரியாக இருக்காது இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசுறது பழகிறதுங்கிறது தெரியாததுனால தான் இந்த அவஸ்தை சரி இந்த அவஸ்தை இல்லாமல் வாழறது எப்படி இதுக்கு அனுபவசாலிகள் சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல நம்ம நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் வார்த்தைகளை வந்து கொட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ள முடியாமல் கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது எப்படி பேசுகிறோங்கிறதும் முக்கியம் பேசுகிறப்ப எப்படி முகத்தை வச்சுருக்கிறோங்கிறதும் முக்கியம் அன்பாக பேசினாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பேசுகிறப்ப ஆதரவாக அவர் தோல் மேலே ஒரு கையை போட்டுக்கிட்டு பேசினா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்ப வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசக்கூடாது கொடுக்குற வாக்குறுதி குறைச்சலாக இருக்கணும் அப்படி கொடுத்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் நாம் ஒருத்தரை பாராட்டுறோம் அல்லது அவரை பற்றி அபிப்பிராயம் சொல்கிறோம்னா அது ஆக்கபூர்வமாக இருக்கணும் நம்ம பாராட்டு அல்லது விமர்சனம் அடுத்தவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவுறது மாதிரி இருக்கணும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுட்டு அவன் தலையில் கையை வச்சுட்டு உட்காந்துடக்கூடாது எப்பவும் உற்சாகமாக இருக்கணும் முகம் அலர்ச்சியாக இருக்கணும் மனுஷன் இருந்தால் வருத்தம் கவலை ஏமாற்றம் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் மனசில் இருக்கட்டும் அந்த வருத்தமும் கவலையும் ஏமாற்றமும் சேர்ந்துக்கிட்டு நம்ம முகத்தில் இருக்கிற மலர்ச்சியை மூடி மறைக்கிறதுக்கு நாம் இடம் கொடுத்துடக்கூடாது எந்த விஷயத்தை பற்றி யாருக்கிட்ட பேசினாலும் வெளிப்படையாக பேசணும் திறந்த மனசோடு பேசணும் மூடி மறைச்சி முன்னு மூங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்போ விவாதம் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்லை ஆனால் வாதாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த நல்ல குணங்களே நம்மளை பற்றி எடுத்து சொல்லணும் அது மாதிரி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள கெட்ட குணங்களை பற்றி அவசியம் இல்லாமல் நாம் பேச வேண்டியதில்லை உங்களை பற்றி யாராவது தப்பாக பேசுகிறாங்களா அப்படி அவங்க பேசுகிறதுல உண்மை இல்லையா அப்படின்னா அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை விட்டுடலாம் அது தானாக
ஒரு நாலஞ்சு பேரோட பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க யாரையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தமாஷா பேசலாம் ஆனால் அவங்க தமாஷ் வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கேலி பண்ணுறதா இருக்கக்கூடாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற தவிப்பு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடாது அது தேவையில்லை உங்கள் செயல்பாடுகள் தெளிவாக இருக்கட்டும் பாராட்டு தானாக அவங்கள தேடிட்டு வரும் இன்னொரு மனுஷனுடைய மனசில் கௌரவமான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும்னா நாம் இந்த குணத்தையெல்லாம் நம்மகிட்ட வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவசாலிகள் சொல்லியிருக்கிற குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகளை வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கியம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன தெரியுமா இதை கேளுங்க ஒருத்தர் வந்தார் சார் அடுத்தவங்க தோல் மேலே கையை போட்டுக்கிட்டு அன்பாக பேசணும்னு சொன்னீங்க அப்படி தான் பேசினேன் அவர் முதுகை கூட தட்டி கொடுத்தேன் என் வேலை போயிட்டுது சார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னார் யாருக்கிட்ட அப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்டோம் என் முதலாளிகிட்ட சார் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப சோகமாக ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் சார் மனுஷன் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டார் சீக்கிரமாக ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிங்க எல்லாம் சரியாக போடும் அப்படின்னோம் அவர் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் ஏற்கனவே எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டுது சார் அதனால தானே நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி கேட்குறேன் அப்படின்னார் சரி இவர் ஒரு மாதிரியான கேஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மகிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர்கிட்ட தூக்கி கொடுத்தோம் இதை படித்து பாருங்கன்னு கல்யாணத்துக்கு பிறகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அந்த புத்தகத்தில் விளக்கம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ளே சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் சில வழிகளை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா குடும்பம்னு இருந்தால் கோபம் வர தான் செய்யும் அது வந்துட்டு போட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கோபம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தான் கோபப்படணும் அடுத்தவங்க அமைதியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவர் அமைதியான உடனே அவங்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் கோபமாக ஏதாவது சொன்னால் உடனே கோபமாக பதில் சொல்லப்படாது கொஞ்சம் பொறுத்து கோபம் தீர்ந்த உடனே அந்த பதிலை சொல்லலாம் அப்போ பதில் கோபமாக இருந்தால் கூட அது அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது அற்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திகிட்டு இருக்கக்கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு தர்க்கம் ஆரம்பமாகிட்டுதுன்னு வச்சுக்கங்க கடுமையாக ரெண்டு பேர் விவாதம் பண்ணுறீங்க உங்களில் ஒருத்தர் இதில் ஜெயிக்கணும்னா அது நீங்களாக இருக்க வேணாம் அடுத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் துணையாக இருங்களே அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது குத்தம் சொல்லணுமா செஞ்ச தப்பை சுட்டி காட்டணுமா விமர்சனம் பண்ணணுமா பண்ணுங்க வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் சொன்னது அப்படி சொல்கிறத வந்து கொஞ்சம் அன்பாக இதமாக சொல்லுங்க எப்போ நடந்த தவறுகளையெல்லாம் இப்போ போய் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த புடவை வேணாம்னு நீங்கள் தான் கேட்கல இப்போ பாருங்கள் கிழிஞ்சு போச்சு இப்படின்னு கத்துனாங்க ஒரு அம்மா எப்போ சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி சமயத்தில் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இன்னும் அப்படியே புதுசாகவே வரும் உங்களுக்கு அவர் தான் பெருசு அவருக்கு நீங்கள் தான் பெருசு அதை இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கணும் நீ தான் என்னுடைய உலகம்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வெறும் வசனமாக போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி கடுமையாக விவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு படுக்கைக்கு போயிடக்கூடாது சொச்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு அப்படி போனால் தூக்கம் வராது பிரச்சனையை ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போகணும் ஒரு நாளில் ஒரு தடவையாவது உங்கள் ஜோடியை பாராட்டி நல்ல விதமாக கனிவாக ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அதை ஒத்துக்கிறதுக்கும் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அது ஒன்றும் கேவலம் கிடையாது வீட்டு உள்ள தானே கேட்க போகிறீங்க வெளியில் யாருக்கு தெரிய போகுதோ எப்படியோ உங்களுக்குள்ள ஒரு சமரசம் ஆனால் சார் தான் ஒரு தகராறுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை தனியாகவே உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்போ தகராறு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் தகராறு பண்ணுறாங்கன்னா பொதுவாக அந்த ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக பேசுகிறாங்களோ அவங்க பேரில் தான் தப்பு இருக்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இவ்வளவும் சரியாக வரலன்னா அப்புறமா சொல்லுங்க வேற புத்தகம் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவோம் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர் கிட்ட வந்தாரா டாக்டர் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷ காலமா நாங்க ஒரு விஷயத்துல கூட ஒத்து போனதில்லை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் உடனே அந்த அம்மா குறுக்கிட்டு அது முப்பது வருஷம் இல்ல முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய இயல்பு என்ன இன்பம் வந்தா துள்ளி குதிப்பான் துன்பம் வந்தா சோந்து போய் ஒரு மூலையில உட்காந்துருவான் இவன் தான் சராசரி மனிதன் ஆனால் ஒருத்தன் இன்பம் வந்தால் அதுக்காக மகிழ்ச்சி அடையிறதில்ல துன்பம் வந்தால் அதுக்காக சோந்து போகிறதில்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தால் அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு 
இன்பத்தினால மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பத்தினால சோர்வு அடையாமலும் இருக்கிறது தான் அந்த ஞானம் பெரிய ஞானம் அப்படின்னாராம் சரி சுவாமி அப்படிப்பட்ட ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதை நான் ஒரு கழுதுகிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அவர் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரு மாதிரியாக முழிச்சிருக்கிறார் இதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு வாங்க புரிய வைக்கிறேன்னாராம் சரின்னு அவர் போயிட்டார் மறுநாள் காலையில் ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஞானி அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் வாங்க வந்து இப்படி உட்காருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த வழியாக ஒரு கழுத போகும் அதை கவனிச்சு பாருங்கன்னாராம் இவருக்கு இன்னமும் ஒன்றும் புரியாமல் போச்சு ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் அந்த ஞானி சொன்னது மாதிரியே உட்காந்துருக்கிறார் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வழியாக ஒரு கழுத போச்சு அது முதுக நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் அதை சுமந்துக்கிட்டு போகுது ஒரு செலவு தொழிலாளி அதை ஓடிக்கிட்டு போகிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ஆறு இருக்குது அங்கே போய் துணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சாயந்தரமாக திரும்பி இந்த வழியாகவே வருவாங்க ஞானி சொன்னது மாதிரியே இந்த பெரியவர் அழுக்கு மூட்டையை சுமந்துக்கிட்டு போகிற அந்த கழுதியை கவனித்தார் கழுத போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஞானியை திரும்பி பார்த்தார் இப்போ அந்த ஞானி சொன்னார் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்கள் இங்கேயே இருக்கணும்னார் அதே மாதிரி இவர் இருந்தார் சாயந்தரமாக அந்த ஞானி சொன்னார் ஐயா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த கழுதை இந்த வழியாக திரும்பி வரும் அதையும் கவனித்து பாருங்கன்னார் இவரும் கவனித்து பார்க்குறார் கழுதை வந்தது அது முதுகில் செலவை செய்யப்பட்ட துணி மூட்டை அது பாட்டுக்கு சுமந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்குது பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல பொறுமை இழந்துட்டார் சரி சுவாமி இந்த கழுதைக்கும் உங்கள் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னார் இப்போ அந்த ஞானி விளக்கினார் ஐயா இந்த கழுதை இதே மாதிரி தினமும் காலையில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு ஆற்றுக்கு போகுது மாலையில் வெண்மையான சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகுது காலையில் இது போகும் பொழுது முதுகில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு போகிறோமேங்கிற வருத்தமும் அதுக்கு கிடையாது சாயந்தரம் திரும்பி வரும் பொழுது சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு வர்றோமேங்கிற மகிழ்ச்சி அதுக்கு இல்லை இதை பார்த்து தான் நானும் அது மாதிரி ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அதனால் யார் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட எதை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் ஒரு அருவி கொட்டுறது மாதிரி காட்சி வருது தண்ணீர் வழியுது படம் முடிஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரை என்ன நனைஞ்சு போயா இருக்கும் ஒரு தீ பிடிச்சி எரிகிற காட்சியே சினிமாவில் பார்க்குறீங்க காட்சி முடிஞ்சதும் அந்த வெண் திரையே கருகி போயா இருக்கும் படத்தில் வர்ற தண்ணீரும் நெருப்பும் அந்த திரையை பாதிக்கிறது இல்லை நாம் அந்த திரை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அந்த பக்குவம் வந்துட்டுதுன்னா இன்பமும் துன்பமும் நம்ம வந்து எதுவும் செய்யாது ஒரு சினிமாவை பார்க்குற வரைக்கும் சிரிக்கலாம் அழலாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே வரக்கூடாது ஒருத்தர் வந்தார் அப்படி படம் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்பொழுது அருவி மாதிரி கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டே வர்றார் ஏன் சார் படம் அவ்வளவு சோகமா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் இல்லை சார் கூட்டம் ரொம்ப குறைச்சல் சார் மொத்தம் படம் பார்க்க வந்தவங்களே பதினஞ்சு பேர் தான் சார் அப்படின்னார் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கு நீங்க ஏன் சார் அழறீங்கன்னு கேட்டார் அவரு இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே நான் தான் சார் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு மனிதர் அவரு யாருக்கிட்டே தொலைபேசியில பேசிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சம் தூரத்துல நாம நிக்கிறோம் எட்டத்துல இருந்துகிட்டு அவரை கவனிக்கிறோம் அவரு போன்ல பேசுறத அவரு பேசுகிற வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம காதல விழல ஆனாலும் அவரு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்ல செய்தியா கெட்ட செய்தியா அப்படிங்கிறத நம்மளால் யூகிக்க முடியும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை பேசும்போது முகம் அலருது புன்னக போக்குது இதில் ஒன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் தொலைபேசியில் நாம் பேசுகிறப்போ நம்மோட பேசுகிறவர் எதிரில் இல்லை அவர் தொலைபேசி வழியாக நம்ம குரலை மட்டும்தான் கேட்க போகிறார் நம்ம முகத்தை அவர் பார்க்க போகிறதில்லை அப்படி இருந்தோம் அப்போ நம்ம முகம் ஏன் மலரணும் அப்படின்னா இதுதான் உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அறியாமலேயே நம்ம உடம்பு செய்திகளை தெரிவிக்குது பாருங்க அதுதான் உடல் மொழி ஒரு மனிதர் தொலைபேசியில பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நீங்க தூரத்துல இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டே அவர் நண்பரோட பேசுறாரா மனைவியோட பேசுறாரா குழந்தையோட பேசுறாரா இல்ல மேல் அதிகாரி கிட்ட பேசுறாரா அல்லது அவருக்கு கீழே பணி புரிகிறவர்கள் கிட்ட பேசுறாரா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு காரணம் அவருடைய உடல் மொழி இந்த உடல் மொழி கூட நம்ம வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படும் இதை பற்றியெல்லாம் கூட சில நிபுணர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அவங்க சில விவரங்களை சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஒருத்தர் தன்னுடைய நாற்காலியில் கிட்டத்தட்ட படுத்துக்காத குறையாக உட்காந்துருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க எதிர இருக்கிறவர் பேசுகிறது அவருக்கு பிடிக்கலன்னு அர்த்தமா தலையை சொறிஞ்சுக்கிறது வேற வேற திசைகளில் பார்க்கறது கொட்டாவி விடுறது கால்களை மாற்றி போட்டு உட்காடுறது களைப்பா கை விரல்களை அப்படியே பின்னிக்கிறது அடிக்கடி கடிகாரத்தை பார்க்கறது இப்படிலாம் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா நாம் கூடிய சீக்கிரம் அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திரிச்சு வந்துடுறது நல்லது 
ஏன்னா இதெல்லாம் அவருடைய சளிப்பு சோர்வு ஆர்வமின்மை இதுக்கு அடையாளங்கள் நம்முடைய பேச்சு அவரை சளிப்படைய வச்சுட்டதுன்னு அர்த்தம் அவர் ரொம்பவும் சோர்ந்து போயிட்டாருன்னு பொருள் நம்முடைய பேச்சில் அவருக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் நாற்காலியின் நுனியில் அமர்ந்து உடலை முன்னுக்கு நகர்த்தி எதிர இருக்கிறவரின் கண்களை பார்த்துக்கிட்டே பேசினாலும் சரி அல்லது பேச்சை கேட்டாலும் சரி உங்கள் பேரில் மற்றவங்களுக்கு உள்ள பிடிப்பு அதிகரிக்கும் நாம் எப்படிப்பட்டவருங்கிறத நம்ம உடம்பும் நடை உடை பாவனையும் அடுத்தவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் உங்கள் உடம்பு உங்கள் பார்வை நடை உட்கார்ற விதம் இதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து பொறுப்புள்ளவரா முரடரா அலட்சியமானவரா மரியாதை தெரிஞ்சவரா அடக்கமானவரா நம்பிக்கைக்கு உரியவரா நாணயம் இல்லாதவரா பயந்தவரா திறமசாலியா அப்பாவியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் சுலபமாக பல காரியங்களை சாதிக்க முடியும் ஒரு மனநல மருத்துவமனை அங்கே ஒருத்தர் ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்துக்கிட்டு கார் ஓடுறது மாதிரி அப்படி பாவனை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸ்டேரிங்கை திருப்புறது மாதிரி பின்னாடி வர்ற வண்டியை நிற்க சொல்கிறது மாதிரி அப்புறம் இவர் ஒதுங்கிக்கிட்டு அவருக்கு வழி விடுறது மாதிரி இப்படிலாம் சேட்டைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மனநல மருத்துவமனையில் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டார் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு இவருக்கு ஏன் அப்படி வந்தது நிலமை அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசாரித்தார் அப்போ அவர் விவரம் சொன்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இவருக்கு வந்து கார் ஓட்டணும்னு ஆசை ரொம்ப காலமாக அது நிறைவேறாமல் போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் அவர் மன நோயாளியை மாறிட்டார் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தாங்க இங்கே அழைச்சிட்டு வந்ததுலேருந்து அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் கார் ஓட்டுறது மாதிரிலாம் பாவனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் திருப்புறது மாதிரி பண்ணுவார் பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு இடம் விடுவார் இப்படிலாம் செய்கிறார் அப்படின்னு விவரம் சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்லப்படாதா இப்போ நீங்கள் கார் ஓட்டில் வெறும் நாற்காலியில் தான் உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லப்படாத அவருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அது முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த காரை கழுவுறதுக்காக அவர் தினமும் எனக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாராம் அங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து நாம் வந்து இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கணும் உடல் மொழிங்கிறது இப்போ ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி அந்த தொலைபேசியில் பேசுகிறவங்கள தூரத்திலேருந்து பார்த்தாவே அவர் யார்கிட்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார்னு தெரியும் நம்ம முகத்தை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் உடல் மொழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம்னா எந்த முயற்சி பண்ணினாலும் அதில் வெற்றி நிச்சயம் இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இது எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்போ முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால் தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினால தான் தாயாருடைய சுக துக்கங்களை கண்டு நானும் சுக துக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இது தான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னென்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்தில் சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பை எங்கேயோ தொலைச்சுக்கிட்டு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் இது தானே அவங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பையை தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னென்னா கருணை எனக்கு முன்னே முன்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடித்து காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமாக நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்டை ஒரு முரணை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாருன்னு வைங்க உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதாக ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்போ நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னென்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்களோட நாம் ஒன்றி போயிடுறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் இது ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆகக்கூடி 
ஒட்டு மொத்தமாக யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமாக தான் நாம் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசில் இன்பம் ஆரம்பித்த உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லாரும் சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நிலைச்சி போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் இந்த விஷயத்தை போய் அவங்ககிட்ட எப்படி கேட்கறதுன்னு அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது கௌரவ குறைச்சலாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகர்வலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதில இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையை அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேற யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடும் அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அரண்மனையில் ஒரு மூலையில் அவன் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தார் தினம் ரெண்டு வேலையும் இவனுக்கு சோறு போடுவோ அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா கொடுத்த இடத்துல போய் உக்காந்துக்கிட்டான் அந்த பிச்சைக்காரர் தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதையெல்லாம் கவனிச்சுட்டு வந்தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆனார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன என்ன எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்கிறாங்களே அது நியாயமாக படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமாக தான் படுது சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்ன தான் நீங்கள் வசதியோடவும் படைபலத்தோடவும் இருந்தால் கூட நீங்க வந்து எங்க வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்றேன்னு கேட்டார் இவர் அரசே ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சு சொல்றதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்க ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்க கழுத்துல கிடக்கிற முத்து மாலையை கழட்டி பரிசா கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனா நீங்க அப்படி செய்யல என்ன ஒரு மூலையில உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை தேடி யார் வந்தாலும் யார் வந்து பாராட்டி பேசினாலும் அல்லது பிரச்சனைகளை சொன்னாலும் நீங்கள் செய்கிற ஒரே காரியம் சோறு போடுறது தான் பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு மட்டும்தான் உலகம் உங்கள் விஷயத்துலேயும் நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னு அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாராம் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்லை பாராட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படி தான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோட வீட்டில் போய் இவர் நிற்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இவர் மனைவி கிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமாக இந்த உலகத்தில் தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு
தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சலாம் அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தா இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரகப்படுகுழியில விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் காதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்தனான் இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சுருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில் ஒரு செலந்தி வந்து உட்காந்து தான் அதுகிட்டே இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சிது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்கிறீங்க இந்த செலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்துனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழையை பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவாக இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்கறா கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்பில் வச்சுருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமேல் நாம மட்டும்தான் மேலே ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துட்டுது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்போ அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்போ அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமாக வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அதனால் நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில் சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினா வாங்கி கொண்டாந்து பேசாம வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினே அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மருந்து நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகியிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் ஊராக இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போனால் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னாங்க அங்கே இருந்த உண்டியெல்லாம் நிறைய காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பணம் கெடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பித்தான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அதனால் நமக்குள்ள சமரசமாக இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன்கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன்கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையே ஒரு சால ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரித்தாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகிருக்கிறார் அப்படின்னா 
இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்தா மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேற சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமா வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டியல்ல பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையா போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகம் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா காரு எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவு காணு அப்படின்னு விசாரிச்சார் அப்பா எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்க கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சுதான் இவ்வளவும் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னா பையன் அது எப்படான்னு விசாரிச்சார் அப்பா நீங்க ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சுங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில அந்த கழுத செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதே இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்பதான்டா நீ என் புள்ள அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரா அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டிய புதைச்சி மண்டபம் கட்டி இருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊர்ல நாம கட்டி இருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரா அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சு அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உக்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசா வேற ஒண்ணு வாங்கிக்கப்போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் நான் மெதுவா இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளவு உறுதியா அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவா என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவ கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் ஒருத்தன் தன்னுடைய நண்பன வழியில பார்த்தான் என்னப்பா லெட்டர் போட்டுனா கிடைச்சதா அப்படின்னா ஓ கிடைச்சதே என்ன அவன் இவன் உடனே ஏண்டா போய் சொல்ற நான் உனக்கு லெட்டரே போடல சும்மா தான் கேட்டேன் உடனே கிடைச்சிட்டுதுங்கிறிய அப்படின்னா லெட்டர் போட்டேன்னு நீ போய் சொல்றப்போ அது கிடைச்சதுன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு நான் அவன் இப்படிப்பட்டவங்க சில பேர் இருந்தா கூட இன்னைக்கு கடிதம் மூலமா தொடர்பு கொள்ளாதவங்க இருக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அது அவசியமான ஒன்னாயிட்டுது இந்த அஞ்சல் அட்டைகள் எப்படி ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா ஆஸ்திரியா நாட்டுல ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார் அவர் வேறு இம்மானுவேல் கர்மன் அவரு ஒரு நாள் ஒரு பத்திரிகையில கட்டுரை எழுதினாராம் இது நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் எழுதின கட்டுரையில மக்கள் அதிகம் செலவு இல்லாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாறிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி எழுதியிருந்தார் அதுக்கு சில யோசனைகளும் அவரே எழுதியிருந்தாராம் எப்படின்னா அந்த கட்டுரையை எல்லாரும் படிச்சு பார்த்திருக்கிறாங்க அவர் சொன்ன யோசனைகள் என்னன்னு அது வந்து அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கு போச்சான் ஆகா இது அவர் சொல்ற யோசனை நல்லா இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் உடனே அந்த யோசனையை நடைமுறைக்கு கொண்டுட்டு வந்தாங்களாம் பேராசிரியர் இம்மானுவேல் ஹெர்மனின் யோசனைப்படி அச்சடிச்ச அரசு முத்திரையோட அரசாங்கம் அஞ்சல் அட்டைகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இது நடந்திருக்கு உலகின் முதல் அஞ்சல் அட்டை வெளிவந்த நாள் அது அப்பதான் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அதாவது கரஸ்பாண்டிங் கார்டு அப்படின்னு பேரா அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா உடனடியா அமெரிக்காவிலே இது மாதிரியான கார்டுகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அங்க இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா போஸ்டல் கார்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுல இங்கிலாந்துலயும் இதை வெளியிட்டாங்களாம் அதை வெளியிட்ட முதல் நாள் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா மக்கள்லாம் ஏதோ நியாய விலை கடையில நிக்கிறது மாதிரி பெரிய பெரிய கியூ வரிசையில நின்று இதை வாங்கினாங்களாம் நம்ம நாட்டுல முதல் அஞ்சலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கல்கத்தாவில ஆரம்பமாயிருக்கு இன்னைக்கும் அஞ்சலகம் இல்லாத இடமே இல்லை அந்த அளவுக்கு அஞ்சல் போக்குவரத்து அதிகமா இருக்குது அன்னைக்கு உள்நாட்டுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள மலிவான ஒரு அஞ்சல் அட்டைய அரசாங்கம் வெளியிடலாம் அப்படின்னு பேராசிரியர் எழுதின கட்டுரை இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு ஆகியிருக்கு பாத்தீங்களா ஒருத்த ஒரு தபால் பெட்டிக்கு பக்கத்துல தலைய வச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருந்திருக்கான் அங்க இருந்து இன்னொருத்தன் கேட்டிருக்கான் என்ன ஆச்சுன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த
உடனே அவன் அதுக்காக கவலைப்படாத நான் போட்ட கார்டுல அட்ரஸ் எல்லாம் பின்கோடு உள்பட கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் ஆனா விவரம் எழுத மறந்துட்டேன் நானா கவலைப்படாத கொஞ்ச நேரத்துல தபால்காரர் ஒருவர் பெட்டியை திறந்ததும் நம்ம லெட்டர் கேட்டு வாங்கிக்கலாம்னா ஒருத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்தார் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு நானா இவன் ஏண்டான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இது தபால் பூட்டு இல்லையா இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா